ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்காக வெஜ் ஃப்ரைட் மோமோஸ் செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அதே மாதிரி ஹெல்த்தியும் கூட நம்ம எல்லா வகையும் காயும் சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப்பு வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதே மெஷர்மெண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவில் கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு ரெண்டு டைப்பாக வந்து பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு போல் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதை பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஓரமாக தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம அதுக்குள்ளேயே ஸ்டஃப்பிங்கும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சிடுறேன் அடுத்ததாக தவா சேர்த்தாச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் வந்து பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதையும் வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு கேரட்டை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோஸ் குடமிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது ஃபுல்லாக வதங்கணும்னு கிடையாது ஒரு பாதி அளவுக்கு வத வதங்கினா போதும் அடுத்ததாக கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கேரட்டை விட ஒரு கால் பங்கு எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கணும் கோஸு இப்போ அரை கப்பு கேரட் எடுத்தோம்னா முக்கால் கப் அளவு கோஸ் இருக்கணும் கால் கப் அளவுக்கு குடமிளகா சேர்த்தாச்சு இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வெந்துடுச்சு அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டால் போதும் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஃபைனலாக வந்து நம்ம கொத்தமல்லியை தூவிக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது ஸ்டஃப்பிங் இப்போ வந்து ஒரு தட்டில் வந்து ஆற விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ ஸ்டஃப்பிங்கும் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி உருண்டைகளை பிடிச்சிட்டு நல்லா திரட்டிடலாம் ரொம்ப மெலீஸாக வந்து திரட்டிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேப் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மெலிஸாக வந்து திரட்டிக்கலாம் கோதுமை அவ்வளோ செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இது மைதா மாவுன்றதுனால ரொம்ப மெலிசாலாம் திரட்டிடக்கூடாது இப்போ திரட்டியாச்சு இப்போ ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அழகாக ரவுண்டு ஷேப்பாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸ்டஃப்பிங் பண்ணிடலாம் ஓரங்களில் வந்து தண்ணி தொட்டு தடவிக்கலாம் நான் பாதி அளவு தான் வந்து தண்ணி தொட்டு தடவியிருக்கேன் இப்போ அப்படியே மடித்து விட்டுடலாம் லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கார்னர்லேயும் சும்மா லைட்டாக தொட்டு வச்சுருங்க தண்ணி அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிட வேண்டி தான் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொன்றுத்தையும் நான் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரியே வந்து பாதி அளவு தண்ணி தொட்டு தடவிட்டு அப்படியே மடிச்சு விட்டுக்கலாம்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரியே நீங்கள் மீதி இருக்கிற மாவுலையும் பண்ணிக்கோங்க அதான் எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அடுத்ததான் வந்து கோதுமை மாவில் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் மடித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதே மெஷர்மெண்ட்டு தான் வந்து நான் மாவு பிசிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அழகாக வந்து ஈஸியாக மடிக்க வந்துடும் இந்த அப்படியே மடித்து விட்டுற வேண்டிதான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஷேப் பேர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ரெண்டு டைப்பாகவும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் வந்து நான் ரெண்டு வீடியோ வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு விதமாக செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ என்ன கடாய் காய வச்சுட்டேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து சேர்த்துடலாம் இது நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி பாத்திரத்தில் ஆவியும் கட்டிக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வந்து கோல்டன் கலராக மாறிடுச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது இது சாஸோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லை வெறுமனே கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா அடுத்து தான் வந்து கோதுமாவதையும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மாதிரி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்